புதிகும் தொலைக்காட்சி நேயர் பெருமக்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் மகா பெரியவர் வாயிலாக அன்னதானம் குறித்த சில நுட்பமான சிந்தனைகளை எல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் தானங்களிலே மிகச்சிறந்த தானம் எது என்று தர்மனிடம் கேட்கப்பட்டது அப்பொழுது தர்மனுக்கு தானங்களில் கூட சிறந்த தானம் என்று ஒன்று உள்ளதா என்று ஒரு கேள்வி அதற்கு முன்பு எத்தனை விதமான தானங்கள் இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியணும் அந்த தானங்களை அவருக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய கௌதம ரிஷி என்பவர் பட்டியலிடுகிறார் முதலில் இந்த உலகத்தில் தலை சிறந்த தானமாக கருதப்படுவது வந்து அன்னதானம் அதற்கு அடுத்து பசுக்களை தானமாக கொடுக்கின்ற கோதானம் மூன்றாவது அப்பழுக்கு இல்லாத தங்கத்தை தானமாக கொடுக்கின்ற சுவர்ண தானம் இதற்கும் பிறகு தான் பெற்ற மகளையே ஒருவனுக்கு மனமுடித்து கொடுக்கின்ற வகையில் செய்யப்படுகின்ற கன்னிகா தானம் அதற்கு பிறகு தான் வாழ்ந்த நிலத்தையே இன்னொருவருக்கு தருகின்ற பூமி தானம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஏழு பிறப்புக்கும் துணை வருவது போல் தரப்படுகின்ற வித்யாதானம் அதாவது தான் கற்ற ஒரு வித்தை இருக்கிறதே அந்த வித்தையை பிறருக்கு தருவது பிறருக்கு சொல்லி தருவது கூட ஒரு வகை தானம் இப்படி கௌதம ரிஷி ஒரு பெரிய தர்மன் முன்னாலே பட்டியலை போட்டு நான் இத்தனை தானங்களை உனக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் இதில் மிகச்சிறந்த தானம் என்று நீ எதை கருதுகிறாய் என்று கேட்கும் பொழுது தர்மன் சற்றும் யோசிக்காமல் என் வரையில் மிகச்சிறந்த தானம் அன்னதானம் தான் என்று சொன்னானாம் எதை வைத்து நீ இப்படி சொன்னாய் என்று கேட்கும் பொழுது மற்ற எந்த ஒரு தானத்தையும் நாம் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அதை பெற்றுக் கொள்ளுகின்றவர்களுக்கு இன்னமும் கொஞ்சம் கிடைத்தால் பரவாயில்லையே என்கின்ற ஒரு எண்ணம் மிச்சம் இருக்கும் போதும் என்கின்ற ஒரு நிறைவு மற்ற தானங்களிலே வராது அன்னதானத்தை விட ஒரு கோணத்தில் மிகச்சிறந்தது வித்யாதானம் இருந்தாலும் கூட எவ்வளவுதான் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் கல்வி கற்றாலும் கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு என்கின்ற அளவில்தான் இருக்கிறது ஆகினால கற்பதற்கு ஒரு எல்லையே இல்லை கற்றுக்கொண்டே இருக்கலாம் ஆகினால மிகச்சிறந்த வித்யாதானம் கூட போதும் என்கின்ற ஒரு நிறைவை தராதது போதும் என்கின்ற பரிபூர்ணமான ஒரு நிறைவை தரக்கூடியது அன்னதானம் மட்டும்தான் ஆகையினால அந்த தானம் தான் சிறந்த தானம் என்று தர்மன் சொன்னானாம் இந்த விஷயத்தை சுட்டி காட்டுகின்ற பெரியவர்கள் அன்னதானம் எந்த அளவிற்கு சிறந்ததோ அந்த அளவிற்கு இன்னமும் ஒரு தானம் சிறந்தது அதுதான் நம் வாழ்க்கையில் முக்கியமான தருணங்களில் நாம் கடைபிடிக்கின்ற நிதானம் என்று இந்த இடத்திலே நிதானத்தை சுட்டி காட்டும் பெரியவர் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லுகிறார் அன்னதானத்திற்கு இணையானது ஒருவர் மேற்கொள்ளும் விரதம் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது சாப்பிடாமல் விரதம் இருப்பது இருக்கிறதாவா அது அன்னதானத்திற்கு இணையானது நேர் எதிர் திசையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு இங்கே இவர் அன்னமே வேண்டாம் என்று இருக்கிறார் போதும் என்பதற்கும் வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கும் ஒரு நூலிழைதான் வித்தியாசம் இந்த நுட்பங்களை சுட்டி காட்டுகின்ற பெரியவர் அன்னதானம் எப்பேற்பட்ட பேராசை உள்ளவன் கூட ஒரு அளவுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது நாம் இலையில் போடும்பொழுது இரண்டு கைகளால் இலைக்கு முன்னாலே மறித்து போதும் என்னால் சாப்பிட்டு விட முடியாது மீறி சாப்பிட்டால் சாப்பிட்டதெல்லாம் வெளியே வந்துவிடும் என்று அச்சத்தோடு சொல்லுவதை நாம் பார்க்கலாம் ஆகையினால அன்னதானம் தான் சிறந்தது என்று சொல்லிவிட்டு இந்த இடத்துல அதன் பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய கர்ணனுடைய கதை ஒன்றையும் ஞாபகப்படுத்துகிறார் கர்ணன் கொடை என்று சொன்னால் கர்ணன் அவனை போல ஒரு கொடையாளி இந்த உலகத்திலேயே கிடையாது அப்படிப்பட்ட கொடையாளியான கர்ணன் மகாபாரத போரிலே மாண்டு போகிறான் மாண்டு போன நிலையில் தன்னுடைய தான பயன்களை கூட தானம் செய்கிறான் அது மிகச்சிறந்த ஒரு செயல் யாரும் தானம் கொடுத்த பயன் இருக்கிறது அல்லவா அதை கூட கொடுப்பார்களா என்றால் யோசித்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனால் தான் பெற்ற தான பயனை கூட அவன் தானமாக கொடுக்கிறான் 
தர்மதேவதையே அவனை தன் மடியில் தாங்கிக் கொள்ளுகிறாள் என்ன காரணம் என்றால் நாம் செய்கின்ற செயல்களுக்கு ஒரு பதில் விளைவு உண்டு நல்லதை செய்தால் அந்த நல்ல செயல்களுக்கு ஏற்ற பயனை நாம் அனுபவித்தாக வேண்டும் இப்பொழுது ஒருத்தர் தப்பு செய்யும் போது இதுக்கு நீ அனுபவிப்ப என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அதுபோல நல்லது செய்யும் பொழுதும் அந்த நல்லதற்கேற்ற ஒரு பயனை நாம் அனுபவித்துத்தான் தீர வேண்டும் வேறு வழியே கிடையாது அதனால இந்த நிறைந்த நன்மைகளை நாம் செய்யும் பொழுது அந்த நன்மைகளை அனுபவிப்பதற்காக நாம் திரும்ப பிறக்க வேண்டி வரும் திரும்ப பிறப்பெடுத்து இன்றைக்கு நம் கண்ணி எதிரே ராஜாக்களின் பிள்ளைகளாக ஆகாய விமானத்திலேயே பவனி வந்து கொண்டு மலர் படுக்கையிலே படுத்து எழுந்திருந்து கஷ்டம் என்றால் என்ன என்றே தெரியாமல் வாழ்கின்ற எத்தனையோ கோடீஸ்வரர்களை நாம் பார்க்கிறோம் இதே மண்ணில் தான் நானும் பிறந்திருக்கிறேன் அவரும் பிறந்திருக்கிறார் கடவுளுக்குத்தான் எத்தனை ஓர வஞ்சனை எப்படிப்பட்ட ஒரு வேற்றுமை பார் என்று நாம் பல நேரங்களிலே அது குறித்து சிந்தித்தும் இருக்கிறோம் நாம் இப்படி இருப்பதற்கு எப்படி நம் கர்ம வினையின் பின்னாலே ஒரு காரணம் இருக்கிறதோ அதுபோல அவர் அப்படி இருப்பதற்கும் பின்னாலே ஒரு காரணம் இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் காரணம் இல்லாமல் ஒரு காரியம் எந்த இடத்திலேயும் எங்கேயும் எப்போதும் இல்லை சாலையில் நடந்து கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு குப்பை காகிதம் கீழே கிடக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது ஒரு குப்பை காகிதம் ஆனால் அந்த குப்பை காகிதம் ஏன் அங்கே வந்தது என்று நாம் கேள்வி கேட்க போனால் அதற்கு பின்னாலே அதை ஒருவர் போட்டிருக்கிறார் அல்லது காற்றிலே அதை அடித்து கொண்டு வந்தது என்று ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படியே தொட்டு கொண்டே போனால் அந்த குப்பை காகிதம் ஒரு பொருளை அதற்கு முன்பு தனக்குள்ளே வைத்து கொண்டிருந்திருக்கும் அந்த பொருள் பயன்படுத்தப்பட்ட பிறகு அது குப்பையாக மாறி இருக்கும் இப்படி அதை தொட்டு கொண்டு போகும் பொழுது நமக்கு காரண காரியங்கள் புலப்பட்டு கொண்டே வரும் ஆகினால் இந்த உலகத்தில் காரணம் இல்லாமல் ஒரு காரியமும் இல்லை அது நன்றாயினும் சரி தீதாயினும் சரி அந்த வகையில் தர்மன் கர்ணனிடம் தர்ம பயனை கூட தானமாக பெற்றதற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் அந்த பயனை அனுபவிப்பதற்கு அவன் திரும்ப பிறந்தாக வேண்டும் அவன் பிறக்கக்கூடாது அவனுக்கு நேராக முக்தி கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்திலே கிருஷ்ண பரமாத்மா தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு விளையாட்டை அதாவது ஒரு அதை திருவிளையாடல் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரி அவர் நடந்து கொண்டு அவர் அனுப்பினார் தானம் தர்மம் என்று சிந்திக்கும் பொழுது நமக்கு இப்படி எல்லாம் நிறைய சங்கதிகள் நமக்கு தெரிய வருகிறது இதில் இங்கிருந்து மோட்சத்துக்கு சென்ற கர்ணன் இருக்கிறான் அல்லவா அவனை தொட்டு தானத்தினுடைய ஒரு விஷயம் நமக்கு தொடர்கிறது அது என்ன நாளை சிந்திப்போம் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே